Kwa majina naitwa Kisilu wa Mtua. Kwa majina naitwa Kwa majina naitwa Kisilu wa Mtua. Mimi ningependa kutoa shukurani zangu kwa Rais Moyo. Kwani yale amenitendea hata ukoo yangu, hata baba zangu, familia yangu haingeweza kunitendea. Eh, nilifungwa 1965 nikasabu jela mwaka 36 bila huruma na bila hata kuona mtu wote bila kuonekana hata na watu yangu sababu baada ya siku kidogo watu wangu waliaka mama na baba wakaenda so nimekaa na thiki kwa miaka 36 moyo akanihurumia na akanitoa ndani ya jela aliponitoa ndani ya jela baada ya kusabu 36 years ali, baada ya siku tatu aliniita state house baada ya kuniita state house moyo akanikombazeti vilivyo lakini conversation hiyo alinipa shilingi 1100 akaniambia kwenda kunywe chai baada ya siku tatu rudi hapo na kurudi kwangu tena state house ndio nipate hiyo shamba ningerudishwa na amwazi wako Kalonzo pia pia alikuwa huko loyo wangu aliyenisaidia hiyo mambo yote ndio nikafika huko alikuwa wako lakini baada ya hiyo siku tatu iki, ikifika huyo loyo wangu akapikwa aka, aka tunzipa na human rights kwa sababu alikuwa mtu wa human rights akapelekwa Sudan ni moja ya zile matendo moyo alinifanyia hiyo shamba ikapotelea hivyo nikawa hakuna mtu anaweza kunudisha nikaenda kwa watoni jeno 8 time ndio nirudi huko nipate ile conversation yangu moyo alinipa ikapotelea hivyo mpaka leo napika malafa huko nje sina kitu lakini kwa ujumla ningeshukuru sana mzee na waliopanga mpango hii nawashukuru sana kwa sababu nimemuona mara ya mwisho In fact, hii mambo ya moyo ilinikusa kiwango kwamba nilitoka machozi niliposikia ameaga dunia. Kwani alinifanyia kitu ambayo sitasahia sitasahau maisha yangu ya, yangu ya, ya ulimwengu. Kwa hivyo swali la mwisho bila unaweza kukuja hapo ukatoa salamu zako za mwisho unahisi kwamba umetekeleza yale ulikuwa unataka. Nimetekeleza yale nimetekeleza kwa sababu nimemuona mzee mwenyewe kitu tu ya mwisho ningetoa pole kwa senator Gideon aogue pole sababu hii ni safari ya dunia na inapofika mwisho hakuna takitari kwa hivyo namuombea awe na ufumilifu na tuendelee hivyo karibu sana Irene Mimi naitwa Beth Kilonzo. Eh. Ni Rilalia. Okay, so leo tunakuja kumjibia rais Mstaafu. Kwa mwisho. Na hisi kwamba mnaweza kutimiza ile mpango nataka. Nasikia bila. Ndio. Eh, tumemuona. Eh. So unaweza kutuambia kumbukumbu yako na rais Mstaafu mm. ndio tunaweza kupata naisa kumbuka tukiwa shule tulikuwa tunamwimbia um, aite 79 na alikuwa anapenda watoto na jambo moja nilimpenda alikuwa mcha Mungu na vile tulikuwa tunakutana kanisani akimba nilikuwa napenda wimbo alikuwa anapenda kuimba sana hapa ICZ1 uh, i think that was 87 86 85 eh hivyo alikuwa mcha Mungu na kupenda neno la Mungu sana Eh. Kwa kumbi wa masiwa ya nyayo. Mm. So, kwangu mm. nimemiss sana. Kwa sababu the last time kumuona akiongea that was 22 December tukiwa IC Milimani. Alituambia tusameane. Kwanza hiyo mambo ya kusameana imeniguza moyo. Ni vizuri tu tunasemayana kwa president wetu wa pili. Eh. Na tufuate vile tu alitufunza imekuwa mingi ma universities. 
nafikiri university ilikuwa chache lakini sasa university tumeona zimepanuka elimu actually imepanuka sana uh, kupitia kwa huyu rais wetu na wale wanakuja tunawaombea tu hata washikilie hiyo mwito wa president wetu wa pili mm. mm. god bless you yeah thank you mungu amlaze palpema peponi reading jiran Mommy, <laughs> 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 <laughs>